so second downstream pi downstream pi ile adinte key point ile pressure nammal kandupidikanam engena nu cheya nerathe cheyda pole thanne curve aanu ivada use cheynathu appo curve use cheyanam endengil namukku 1 by alpha value venam then curve edana downstream ne thanne particular aayittu or curve undu appo ivada alpha ennu parnal b by d aanu ningalku nere 1 by alpha cheyan getto ivada b ennu parayunnathu 15 aanu ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അത് വൺ ബൈ ആൾഫ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക സോ വൺ ബൈ ആൾഫയുടെ വാല്യൂ ആ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈ ഇ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈ ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പക്ക നമുക്ക് ഒരു കറവ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇ ടു നമ്മൾ ആ കറിവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഫൈവ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ കറവ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ഫൈവ് സി ടു എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലോറ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫ്ലോറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം മൂന്ന് പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷറും നമുക്ക് കിട്ടി പ്രഷർ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫൈവ് സി ടുവിന് യാതൊരു കറക്ഷനും വരില്ല ഇനി ഏതിനൊക്കെയാണ് കറക്ഷൻ വരിക രണ്ട് കറക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊന്ന് മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻ ആണ് നമുക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഏതിനായിരിക്കും വരിക പൈൽ വണ്ണ് ഓൺ പൈൽ ടു പൈൽ വണ്ണ് പൈൽ ടുവിനെ സ്വാധീനിക്കുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അത് എവിടെ ആയിരിക്കും സ്വാധീനിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇ ടുവിലായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്ഷൻ ഫോർ ഫൈ ഇ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ബി ഡാഷ് ഡി പ്ലസ് സ്മോൾ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇതാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ വരിക നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി വരച്ചത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം ഫ്ലോവിൻ്റെ റിയർ സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഏതാണ് ഫ്ലോയുടെ സെയിം സൈഡാണ് സോ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ദെൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പയലല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പയലാണ് ഓക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പയൽ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ബി ഡാഷ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ത്രീ ആണ് സ്മോൾ ഡി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പയല് അത് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കറക്ഷൻ നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കറക്ഷൻ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ കറക്ഷൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സ്ലോപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല തിക്നെസ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സോ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്തിലായിരിക്കും കറക്ഷൻ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോസ്ല തിയ തിയറി പ്രകാരം ഇ ടു ഇവിടെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സോ കറക്ഷൻ ഇവിടെയും വരുന്നത് എന്തിനു തന്നെയാണ് കറക്ഷൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇ ടു ആണ് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫൈവ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ടു തേർട്ടി ടു ദെൻ ഡെപ്ത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് വൺ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സൈൻ ഏതാണ് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കേസ് ഫ്ലോ താഴത്തേക്കാണ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ മൈനസ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കറക്ഷനുമായി ഇനി നമുക്ക് എന്
ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക ഫൈവ് ഇ ടു ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ കുറക്കണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറക്കണം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് വേണം ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഫൈവ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഒരു പോർഷനും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് മീറ്ററിൽ പറയാൻ കഴിയണം ഡെപ്തിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയാൻ കഴിയണം മീ മീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ സി പേജ് എഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സി പേജ് എഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസിൽ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ദെൻ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീയുടെ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ദെൻ സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇത് അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ അത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടു മീറ്റർ ദെൻ ഡി ടുയുടെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ അത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനും കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഡി വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ദെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക ത്രീ ആണ് ദെൻ ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സി പേജ് എട്ട് ദെൻ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആണ് കാരണം എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഇനി എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി ഇ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ മറ്റൊരു കറവ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ കറവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾഫയുടെ വാല്യൂ ആണ് ആൾഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ ഡി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീനും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡെപ്ത്ത് ഫൈവും ആണ് സോ നമുക്ക് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ദെൻ ആ കറിവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആൾഫയുടെ വാല്യൂസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ദെൻ അതിൽ വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡയുടെ കറിവ് പോകുന്നുണ്ടാകും ആ കറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറിവിലെ വാല്യൂസിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും വൺ ബൈ റൂട്ട് ലാംഡയുടെ ഒരു വാല്യൂ
കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഇൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കോസ്ലാസ് തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫിഗർ ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രാം പോലെ വരയ്ക്കുക തിക്നസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രാം പോലെ വരയ്ക്കുക എത്ര പൈലുണ്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുക ദെൻ അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീമും മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമല്ല രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും രണ്ട് തിക്നസ് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് തിക്നസിൻ്റെ കറക്ഷൻ വരും അങ്ങനെയുള്ള ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത്ര ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പൈല് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തു ദെൻ ഓരോ പൈലിനും മൂന്ന് കീ പോയിൻറ്റ്സ് വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പോയിൻറ്റ്സ് എവിടെയാണ് അപ് സ്ട്രീമിൽ താഴത്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഓക്കെ ദെൻ ആ മൂന്ന് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഓരോ കീ പോയിൻറ്റിലെയും പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കറിവ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കറിവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് പ്രഷർ ടേംസിൽ കറക്ഷൻസ് മേ ബി ഉണ്ടാവാം കറക്ഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ നോർമലി കറക്ഷൻ സി വണ്ണിലാണ് വരിക ഈ രണ്ട് കറക്ഷനും നോർമലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടും ദെൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ അവിടെയും നമ്മൾ കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക ദെൻ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് എഴുതണം ദെൻ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഹെഡ് സി പേ ജെഡ് ആ ഹെഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഹെഡിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ പറയാം അത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ന്യൂമറിക്കൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കി